څېرې د نړۍ د مشهورو څېرو پېژندنه او ویاړونه ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې وو څېرې د اتلانو هنداره ته بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو درنه اورېدم کو د څېرې خپرونې مینه والو سلامونه مې ومنئ خوشحاله یم چې د څېرې له یوې بلې خپرونې سره ستاسې په چوپړ کې یم په دې خپرونه کې موږ د سیمې نړۍ او هېواد مشهورې څېرې در پېژنو او د ژوند په اړه معلومات درکوو په نانۍ خپرونه کې مو د فلسفې د نړۍ یوه مشهوره څېره درته معرفي کړې ده دا چې دا شخصیت څوک دی د څېرې په نانۍ خپرونه کې اورو درنه اورېدونکو ښایي په ټولنیزو رسنیو کې تاسې د کانت له نامه سره اشنا وي کانت هغه شخصیت دی چې ډېری د ټولنیزو رسنیو کاروونکي لنډې لنډې خبرې لیکي او په اړه نظریات ورکوي په نانۍ خپرونه کې مو د همدې مشهور آلماني فیلسوف پر ژوند باندې خبرې کړې دي دا چې هغه په خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې لري کوم فعالیتونه یې ترسره کړي دي دا څېرې په نانۍ خپرونه کې اورو ایمانویل کانت مشهور آلمانی فیلسوف دی چې د معاصرې فلسفې بنسټ ایښودونکی او ستر لاروی ګڼل کېږي هغه د اوولس سوه څلور ویشتم زېږدیز کال د اپریل په دوه ویشتمه زېږېدلی دی دی د روشنګرۍ د اثر تر ټولو اغېزناک فیلسوف دی د دې ډول د فیلسوفانو سرلاری او کلیدي شخص ګڼل کېږي د ده افکار ته نونه پورې پر فلسفه اغېز لري په تېره بیا د نولسمې پېړۍ په لومړۍ نیمایي کې افکار خورا اغېزناک و د عقل پالنه او تجربه پالنه سره یو ځای کړل نو لاره یې تر دننه پورې په سیاسي فلسفه اخلاق و معرفت پوهنې ښکلا پوهنې او نورو زمینو کې پالل کېږي او د ارزښت وړ دي په نقد کې نظریات د کانت نقدي نظریات بلل کېږي چې د دې برخې پوهان یې مهم او کارنده بولي ایمانویل کانت د اولس او څلور ویزیږدیز کال په اپریل کې د کونسبور ښار کې زېږېدلی دی په متوسطه کورنۍ کې سترګې نړۍ ته وغځولې او پلرونه یې مسیحي مذهبه و او تر ډېره یې د مذهبي قدیسانو دنده مخ ته وړله د پلار کورنۍ د تل زیت وه پلار یې یوهان ګیورک کانت نومېده چې شرمکاري یې کوله او لږ ګټه وټه یې لرله مور یې هم په همدې کاروبارو کې ورسره بوخته وه کانت ښې استعداد درلود د دوی د کورنۍ کشیش د دې استعداد ته متوجه شو او د زده کړې زمینه یې ورته برابره کړه د دوی د کورنۍ کشیش د فریدیرش د ښوونځي مدیر و نو د کانت کورنۍ ته ناممکنه وه چې زوی دې په داسې ځای کې زده کړې وکړي خو کشیش دا زمینه ورته مساعده کړه کانت په دې ښوونځي کې لاتیني ژبه او نور اړین مسایل تر خپلې وسې ولوستل همدلته یې زده کړو ته ادامه ورکړه تر دې چې په اوولس سوه څلوېښت زېږدیز کال کې په شپاړس کلنۍ کې آلبرتوس کونسبورګ پوهنتون ته داخل شو ویل کېږي چې ده ته یې کورنۍ د الهیاتو په برخه کې د زده کړو سپارښتنه وکړه خو داسې کوم سند نشته دی بلکې هغه د طبیعي علومو په برخه کې د زده کړې لپاره زړه ښه کړ تر ټولو ډېره مینه یې له فلسفې او د طبیعي علومو له فلسفې سره وه هغه له دې وروسته د پیاوړي علمیت څښتن و د ځان د رسولو لپاره یې ډېره هڅه کوله په فلسفه کې یې مطالعه خورا ډېره وه لیکنو ته یې مخه کړه او خپل لومړنۍ لیکنه یې په اوولس سوه او شپږ څلوېښتم زېږدیز کال کې خپره کړه ویل کېږي چې دا یې د دکترا د تیزیس لپاره برابره کړې وه خو خپرېدلو یې د سر درد ورته جوړ کړ ده د ژوندیو موجوداتو د رښتینې نیروی قوات په اړه خپل نظریات په دې مقاله کې خپاره کړي وو چې د پروتستانتانو له جدي مخالفت سره مخ شوه په اوولس سوه څلور څلوېښتم زېږدیز کال کې یې پلار سخت ناروغ شو دا یې اړ شو چې د ځان تر څنګ د خپلې کورنۍ لګت هم پوره کړي کوچنیو وروڼو او خور یې باید زده کړې کړې وای نو کار ته شو او د دکترا له دوام یې مخ واړه وه له کونیکسبورګ پانتون لار او د کورنۍ استاد په توګه یې تدریس پیل کړ بېرته د زده کړو زمینه هم ورته برابره شوه او خپلې دکترا ته ادامه ورکړه د تدریس په جریان کې د اشراف او واکمنو کورنیو له غړو سره اړیکې پیدا شوې او ځان ته یې د پرمختګ لار پرانیستله Uh, pair of spectacles of epistemological spectacles um, through which we interpret what the world throws at us as it were um, but these spectacles um, are unlike ordinary spectacles in that we can never take them off I mean everything that we know we know through this basic framework they provide a kind of, of structure for for what we know a, f- a framework as i say through through which we interpret things um 
That is where the element of idealism lies, um, because we ourselves are making a contribution to the shape of our experiences. په ولا سو پنځه په نوسم د دیسکال کې خپل دفاعي او لاندې کوي او فارغیږي هم دې کال کې خپل لومړنی مهم اثر هم خپروي دا اثر نوم یې د طبیعت او عمومي تاریخ او اسماني نظریات نومیده چې له دومره هر کلی سره مخ نه شو وروسته د لومړي ځل لپاره په خپل پانتون کې د تدریس لپاره د استادۍ غوښتنه کوي خو نه منل کېږي په ولا سو نه پنځوسم ځې دیسکال کې غوښتنه وکړه چې د میتافیزیک درس ورکړي خو ورسره یې ونه منله په ولا سو څلور شپېتم ځې دیسکال کې بیا ته وړاندیز کېږي چې د هنرونو او ښکلا پوهنې په برخه کې درس ورکړي خو بیا یې دی نه منی دی له اوولس سو شپږ شپېتم زېږدیز کال تر اوولس سو دویم زېږدیز کال پورې د شاهي قصر په کتابتون کې د سیار په توګه کار کوي دا یې لومړنۍ ثابته دنده وي د دې تر څنګ یې په اړلانګن ښار کې د تدریس دنده هم لرله بالاخره په اوولس سو او اویایم زېږدیز کال کې په کونیکسبورګ پانتون کې د میتافیزیک د استادۍ چوکۍ خالي کېږي او دا په دې ځای کې دنده پیلوي دا مهال کان شپږ څلوېښت کلن دی په همدې کال کې خپل بل اثر خپروي دا اثر نوم یې د ذهني نړۍ او عقلي نړۍ اشکال او دلایل دی د اوولس سوه شپږ اتیم زېږدیز کال او اوولس سوه اتیا اتیایم زېږدیز کال تر منځ کانت د کانکسبورګ پانتون د رئیس په توګه دنده ترسره کړه په اوولس سوه څلور نوېم زېږدیز کال کې د سن پېټرزبورګ د اکاډمۍ د افتخاري غړي په توګه هم پاتې شوی دی د کانت د عمر وروستي پنځلس کلونه بیا له خورا سختیو ډک وو ټوله ورځ به دی و د حکومت مامورین به و د کلیسا کشان به و او دی به یې احضار کړی و چې ولې مسیحیت او نورو مذهبي مواردو ته سپکاوی کوي په اوولس سوه څلور نوي زېږدیز کال کې رسما مسیحیت او د دغه دین اصلي متنونو ته په سپکاوی تورن شو تر اوولس سوه شپږ نوي زېږدیز کال پورې لا هم په پوهنتون کې د تدریس دنده لرله خو دا یې ترې غوښتي وو چې په مذهبي متونو کې به ګوتې نه وهي او سپکاوی به هم نه ورته کوي د کان په اړه ویل کېږي چې هغه دقیق با پروګرامه با پلان او منظم سړی و وایي چې ټول تمرکز به یې پر خپل کار و خو دا ټولې خبرې سمې نه دي ځینې وخت یې له درس سره نه لګېده د محصلۍ په دوران کې پر درس لږ خو پر لوبو ډېر تمرکز و خو بیا هم په غونډو او د خلکو په منځ کې له منظمو کالیو سره راڅرګندېده مودب ځوان و له ورځې سره سم کالي به یې اغوستل هغه په خپله ډېره پوهه شاوخوا خلک تر اغېز لاندې راوستل د یو بل هنر هم درلود پرته له دې چې په خپله وخاندي په بامزه ټوکو او کیسو به یې شاوخوا خلک خندول او بوخت به یې ساتل هغه یې ژوند او چارې ښې تنظیم کړې وې هر سهار څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې له خوبه پاڅېده لس بجې د شپې یې د خوب وخت و سهارانه یې یوه پیاله چای او کم خواړه و بیا یې درسونو ته تلو او شاګردانو ته به یې ویناوې کولې د شپې ډوډۍ ته به یې معمولا یو ملګری له ځان سره راوسته یا به یې رابللو خو شرط به دا و چې د فلسفې بحث به نه کېږي هر مازدیګر یې پنځه بجې پلی تګ کاوه د هغه وخت ډېر منظم و هر څه یې ډېر دقیق تنظیم کړی و ځینې شپې له ملګرو سره د دوی په کورونو کې په مجلسونو او ټوکو ټکارو تېرولې کانت د خپل عمر ډېره برخه په کانکسبورګ پانتون کې تېره کړې په اتیا کلنۍ کې د اتلس سوه څلورم کال د فبروارۍ په دولسمه په همدې ښار کې ومړ د جنازې په مراسمو کې زرګونه کسانو د آلمان له بېلو ښارونو ګټون کړی و د قبر پر ډبره یې لیکل شوي دوه شیان دي څومره یې چې ډېر په اړه فکر کوم دومره مې ذهن لا پسې تخنوي لا م اندېښمن کوي او پر ځان مې بوختوي یو زما پر سر له ستورو ډک آسمان او بل زما په وجود کې دننه زما اخلاقي قانون He, he agreed that um, all our knowledge must ultimately relate to experience and be grounded in experience. Um, but he didn't think that it was all simply read off from experience. He thought that when we uh, derived knowledge of the world through the deliverances of experience, it was because we ourselves were appropriately receptive to what was out there. And being appropriately receptive meant having certain faculties in terms of which we interpreted what was out there, certain faculties that enabled us to make sense of what was out there. Um, and an analogy that is often used in this connection, it's not Kant's own analogy, but it's quite a useful analogy, is... تر دیرش کلانه مخ کی طول خبار کلی اثار ده طبیعی و لومو پاره و ده ستورو پیجنده نیز مکبوهنه کمیایی موارد و او نورو داست طبیعی و لومو پاره لیکل کول 
دا د طبیعي جغرافیې بنسټي ښودون کې ګڼل کیږي په ولس او پنځه پنځوسم زیږدیز کال کې د فلسفې پر نقادانه تعاملاتو ورګډ شو او پر ډیرې لاتینی فلسفي اثار او نقدي نظریات ورکړل له همدې وروسته د ځینو ځانګړو مسایلو په اړه د کانت مفکورې خپرې شوې د ذهن او بدن تعامل علت استدلالونه دا ټول هغه څه وو چې دې په اړه بحث کاوه د طبیعت او خدای په اړه یې هم نظریات په همدې وخت کې شریک کړل په اوله سو دوه شپیتم زیږدیز کال کې چې کله د فلسفې په اړه د زده کړو او مطالعې مینوال ډېر شول نو ډېر خلک د کان پر اثارو رامات شول همدا مهال وو چې ځینو کتابونو یې جایزې هم وګټلې او د خلکو په امر واوښت وروسته تر دې چې په اوله سو اویا زیږدیز کال کې د سور او محسوس او معقول جهان اصول تر نامه لاندې اثر خپور کړ پوره لس کاله یې بیا هېڅ شی خپاره نه کړل په اوله سوه یو اتیا زیږدیز کال کې د عقل محض په نامه سر خپور کړ خو له هر کلي سره مخ نشو او کانت ته سخت ناهیلي کوونکی و هغه مهال ځینو پوهانو وویل چې کانت له مغزي ناتوانۍ سره مخ دی اثر یې دومره ژور نه دی خو یوازې څو کاله وروسته د دغه اثر ارزښت خلکو ته روښانه شو او خپل لوستونکي پیدا کړل کان په خپله فلسفه کې دریو پوښتنو ته د ځواب پیدا کولو په لټه کې و لومړی دا چې په څه څه پوهېدلی شو دویم دا چې څه باید وکړو او بل دا چې د خپلو کړو او پوهې لپاره کومه تمه شته ده که نه دی تر ډېره له هیوم او لایبنیتس اغېزمن و وروسته یې بیا پر خپلو لارویو فلسفیانو لکه هیګل او آلماني ایدیالیزم خورا ډېر تاثیر درلود مخکې مو هم وویل چې کانت ډېر دقیق سړی و د دې لپاره چې د خپلې فلسفې لپاره قوي دلایل پیدا کړي پوره یو اولس کاله یې هېڅ شی خپاره نه کړل تر دې چې اولس او یو اتیا زیږدیز کال کې خپل تر ټولو ستر فلسفي شاهکار عقل محض خور کړ د کتاب د اپلاتون د جمهوریت او سپینوزا د اخلاقي فلسفې تر څنګ په فلسفه کې ځای ونیو هم د کتاب د فلسفې بهیر بشپړ کړ دا بهیر یې متحول کړ او فلسفي بحثونو ته یې نوی مسیر وټاکه کانت ویل چې ښېګڼه او حسن نیت یوازې ذاتي مفاهیم دي چې بشریت په خپله رامنځته کړي دي او په وینا یې یو ډول په وظیفه او دنده اوښتې دي هغه ټینګار کوي چې که څوک د بدلې د ترلاسه کولو لپاره او یا هم له مجازاتو د تېښتې لپاره خیر ښېګڼه کوي نو کوم تکلیف یې نه دی ترسره کړی کانت نه یوازې د اخلاقو بلکې د مذهب او ارادې په اړه هم خپل نظریات لرل د ارادې په مسله کې کانت وایي چې انسان خپل واک دی او د ارادې له اړخه آزاد دی د کانت په خبره دا مسله نورو دلایلو او بحث ته اړتیا نه لري هغه وایي انسان کولی شي په خپل زړه پرېکړه وکړي او د خپلې ارادې تابع دی د ده په خبره د انسان د ارادې او فکر آزادي تر هغه ځایه ده چې د بل آزادي سلب نه کړي د کان په خبره آزادي لومړنی حق دی چې د قانون په چوکاټ کې د انسانانو حقوق او حریم ته د درناوي په اساس رامنځته کیږي کان د فکر پر آزادۍ هم باور درلود د ده په خبره انسانان کولی شي د خپلو تجربو او معلوماتو پر بنسټ ځان ته مفکوره غوره کړي او یو ځانګړی فکر ولري consciousness or consciousness of a, a people or a community or period is then at home in the world. So he talks for example about the Greeks as, uh, as ever-present spirit. Uh, and the reason he talks about the Greeks there is that he, he has a picture of the Greeks as having this integrated view of the world at home in the world um, such that they didn't seem to suffer from the various problems and tensions of the modern world. So spirit کانت نه یوازې دا چې د فلسفې په نړۍ کې د غربیانو له ځانګړي درناوي برخمن دی خو تر څنګ یې مخالفین هم لري د مذهب او انساني اخلاقو په اړه د کانت نه ځینې نظریات دي چې هغه د ډېری مذهبونو او ځینو فلسفي مکتبونو لارویانو ته د منلو نه دي همداراز د کانت فلسفه د ځینو فلسفي بهیرونو او مدرنو افکارو لپاره بنسټ هم ګڼل کېږي د عقل محسناق تمهیدات روشنګدي څه ده د اخلاقو مباد الطبیعه بنسټ د عملي عقل نقد د حکم قوه نقد دین د عقل په محدوده کې د تلپاتې سولې په لور دا ټول هغه اثار دي چې کانت خپاره کړي دي د رڼا اورېدونکو نننۍ څېرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې چې له یوې بلې څېرې سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم ښې چارې